Kaya Bongo, magandang araw po. Yes sir. Magandang araw po. po. Huwag po kayo mga kalimut mag-tune in sa Channel Reds. Sa YouTube Channel Reds. Oh, subscribe kayo rito. Mag-ingat kayo lahat. Ha? Manila, God first. God bless you. More power, Channel Reds. Channel Reds. Sa lahat po ng mga subscribers. God bless you. Support natin, Channel Reds. Channel Reds. Putihin nyo ang inyong ginagawa. Tanang, yung tamang news na kayo bibigay nyo. Yes. 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 Makaibigan, good morning, good morning po Simula na po itong ating uh, event Dito po sa may uh, harap ng kartilya Dito po sa may fountain mismo Kaya anda sa may uh, Andos Bonifacio Shrine uh, Dito po sa lungsod ng Manila Anyway po mga kaibigan uh, sa na Morning pare So ayan mga kaibigan, sana nakita po ninyo uh, uh, Nakita po ninyo ngayon uh, Simula na po ang ating event Ang uh, pagdiriwang ng uh, Ikaw 100 God Andres Bonifacio na may temang Bonifacio 2020 tabang at kaligtasan tungo sa malayang lipunan. Si Andres Bonifacio ay isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo na nagtatag at lumaon naging supremo ng kilusang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Bilang panimula ng ating palatuntunan, inaanyayahan po ang lahat ng magsitayo para sa pag-aalay ng bulakla na pangungunahan ng ama ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang, Francisco Isco Moreno Domagoso, kasama ang ating military host, Colonel Hernani S. Songano, Philippine Navy Marines, General Staff Corps.
Maraming salamat po sa hubong dagat ng Pilipinas sa inyong paglikod sa pag-aalay ng hulak na.
natutunan? Inaaniyahan po muli ang lahat na tumayo para sa isang panalangin na pamumunuan ni Konsihal Joel R. Chua, pinuno ng mayorya ng kapulungan ng Sangguniang Panlunsod ng Maynila. Sumanggali tayong manahimik, damhin natin ang presensya ng Panginoon at ituon muna natin ang ating mga sarili sa ating pananangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papuri at pasasalamat namin ay sa iyo, o amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po at merapat mong kami ay magtipon sa tambanang ito ng aming bayaning sigat Andres Bonifacio na ang kaarawan ay aming ginukunita. Salamat o Diyos sa buhay niyang biyaya. Di mo na naging instrumento ang matibay na parindigan upang ang aming bayan ay maging malaya. Salamat at ginawa mo siyang halimbawa sa aming lahat upang pagmalasakitan ng kapwa at ang buong bayan. Salamat din po sa biyaya ng buhay na ginawad mo sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na sa mga leader na itinalaga mong kami ay pamunuan, lalong-lalo na sa pamanghamong panahong ito. Patuloy mo pong puspusin ang iyong grasya ang katatagan, kalakasan, pagalingan, at katalinuhan ng aming pinapunong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang katuwang niyang Vice Alcalde, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, sampu ang lahat ng bumubuo, ng sangguniang panlunsod ng Maynila. Basbasan mo po ang aming lunsod na maging lugar ng kapayapaan, kasiglahan, bayanihan, at kaunlaran. Patnubayan mo po ang bawat batang Maynila at ang mga pamilyang Manilino. Itulot mo po matapos na ang pandemyang COVID-19 na aming hinaharap at gawaran mo ng kalusugan ang bawat isa sa amin. Ito ang aming samod na langit sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahali na pong magsirpo ang lahat. Muli po, maraming salamat sa ubong dagat ng Pilipinas sa inyong paglingkod sa pag-aalay ng bulaklak. Mga tao at tatanod, magnan. Kung tayo ay bigyan ng kanyang bungad bati at ipakilala ang ating natatangin tagapagsalita, ibinibigay ko po sa inyo ang ating pangalawang punong lungsod, Dr. Maria Sheila Honey Lacuna Pangan. Sa ating mga palaubin, mga kapwa lingkod bayan, mga kawani, mga kaibigan, mga kaanak ni God Andres Bonifacio, at sa lahat ng mga kapwa nating manilenyo na nakasubaybay sa atin ngayon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at mabuhay. Natitipon tayo sa mahalagang gambanang ito 
na alay ng lungsod ng Maynila para sa ating bayaning sigat Andres de Castro Bonifacio. Isinilang sa araw na ito na ikatlong po ng Nobyembre taong labing walo at anim na po tatlo. Itinagda ang araw ng Bonifacio o Bonifacio Day sa pamagitan ng Philippine Legislature Act 2946 noong ikadalawampot isa ng Pebrero taong labing siyang dalawampot isa bilang pagkilala sa dakilang ambag ng Batang Maynila na kalaunan ay timuring na ama ng ipagsikan at revolusyong Pilipino. Nagtatag at naging supremo ng kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, KKK o katipunan. Isinulong niya ang pakikipaka para sa kasarinlan at suverenya. At nagsisilbing alaala ang kanyang pagmamahal sa bayan upang maging sa panahon natin ngayon ay maging matibay ang ating panilitigan upang ipagtanggol ang ating kalayaan. Pika nga niya sa kanyang tulang pag-ibig sa tinuduan luka. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinuduan luka. Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Mga katagang nagsisibig inspirasyon sa bawat isa sa ating upang mapagmalasakitan natin Bilang pagtugon sa hamon ng pagmamahal sa bayan, ang taong ipakikilala ko sa inyo ay buong tapang na hinarap ang tungkulin na tayo ay pamunuan. Tulad ni Bonifacio, ipinanganak din siya sa tundo, namuhay ng marangal sa kabila ng kahirapan. Inilaan ang sarili sa pagdulungkot bayan, Kaya't siya ang pinakabatang na halal na konsihal ng Maynila at kumatawan sa unang distrito. Pinakabatang na halal na vice alcalde, na halal na punong lungsod ng Kapitolyo ng Pilipinas noong 2019. Sabi nga ni John Gardner, Excellence is by doing ordinary things extraordinarily well. At lahat tayo ay saksi sa galing at tusay ng bahang may ilang ito. Kaya sa labing-anim na buwan pa lamang niya sa kasulukuyang katungkulan, iba't ibang papuri at parangal na ang kanyang at sa kanya'y higinawan. Kamakailan lang ay tinanghal na ng Man of the Year ng Asia Leaders Award. Kinawaran ng San Beda University na honoris causa bilang Doctor of Laws. Mga kaibigan, ang supremo na makabagong katipunan, inspirasyon ng marami sa ating mga lingkod bayan, ang ating minamahal at iginagalang na punong lungsod, Francisco Isco Moreno Tomagoso. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa ating uh, minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Hani Lacuna. Sa ating mga bisita at kasapi ng pamalaan. men and women, uniform personnel of Philippine Navy Marines. Today, as our military host, headed by Colonel Hernani Songano. Sir, maraming salamat sa mga kasapi ninyo sa sablatahan. Lahat ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa ating minamahal na mga konsihal, 
department heads, are to the men and women, uniform and non-uniform personnel of the Manila Police District, headed by General Miranda and Colonel, soon to be General Domingo. Sa lahat po ng kaanak ng magiting na bayani Andres Bonifacio na nandito ginawang Rainier Katalasan sa po ng kanyang mga kasama pangalawang patnugot tagapagganap Carmila R. Arevalo Komisyon ng Pagkasaysayan ng Pilipinas at mga kawani ng pamalang gusto special agents Good morning, Jess. Sa lahat ng mamumayan at vloggers and media, magandang-magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan at taon-taon nating ipagdiriwang ang kaarawan ng mga bayani mano pa sa lungsod ng Maynila kung saan may isang dakilang bayani na pinanganak sa mundo isang daang taon limampot pitong taon na ang nakarara ang magiting isigat Andres Bonifacio dito sa akin likuran isang taon at apat na buwan pa lamang ang nakaliligwas. Ito ay naging lugar na kung saan para bang walang pamahala at ikinipit balikat na lamang ng mga liderato ng nagdaan ang kahalaga ng mga estatwa na siyang binibigay pagkilala ng estado sa mga estatwa ngayon at sa maliit na kaparaanan ang Estado ay maipaalala sa mga daraan na kapag ikay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa at iyong bayan, you will be immortalized. Makikita ninyong bato, kanso, o bakal ang mga yan. Ngunit yan ay tanda sa ating lahat na matuto tayo sa nakaraan at kasaysayan ng ating bansa. Tulad ng mga sinabi ng ating mga iba pang bayani. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya ngayon sa aming kapwa na mamahala sa national government, partikular sa Pamansang Komisyon ng Pakasaysayan ng Pilipinas, sampu ang aming mga kawani sa pamahalang lusot ay kaisa ninyo na kilalanin ang mga dangal, kagalingan, kabaitan at patuloy na kilalanin sa mga darating pang panahon upang maging gabay ang mga ito sa amin sa pangaraw-araw namin paglilingkod sa taong bayan. Kumasa kayo na ang pamahalang lungsod ay lagi ninyong kaisa sa inyong layunin patungkol sa mga bagay ninyo. Si Andres Bonifacio, walang magulang na presidente. Si Andres Bonifacio, walang magulang na alta sa siyudad. Si Andres Bonifacio ay katulad ng mga nanay at tatay natin. Yun din ang kanyang mga magulang. Ngunit sa pagsisika, pagsisigasig, pinilit niyang iraos ang kanyang sarili sa po ng kanyang mga kapatid at pamilya. Doon sa sundo. 
atende na do capostro antado suan ni bulipasyo mo mga tsabuhay minabuti rin niyang pagmalasakitan ang kanyang kapwa Pilipino na sa tingin niya'y nakararamdam ng pangapi sa mga mananako kaya nabuo ang katipuli at siya nga'y kinilala bilang supremo kinilala ng kapwa niya ang nagbigay ng parangal sa kanya bilang pinuno ay kapwa niya. Kapwa niya Pilipino. Kaya sa ating ngayon na ating tinatamas sa nakalayaan ay bagay na huwag nating lilimutin na may mga nagdanak na dugo na ating mga bayani upang nakamit natin ang sinasabing kasarilan or independensya independence of the yan si Andres Bunta kaya nalungkot ako nung panahon ako'y mauto na ito ay isang pinakamalaking banyo sa buong Maynila mga bagay na sinira at ang nakalulukot sa lahat nilang hakbang lamang sa statong ito ay opisina ng punong lungso. Kaya sabi ko nga para tayong hindi nagiging makatwiran para bang binabaliwala na natin ang mga naikatag ng estado ang mga estatwang nagpakaalala sa kabutihan ang mga tao sa nagdaan na tinaguriang bayani ng ating bayan. Sa mga aming bisita, sa mga batang may nila, nakikita ninyo po sa maliit namin kapurano, kami ni Vice Mayor at ang ating mga kawani at miyembro ng Pusil ay patuloy na inaalaga at binibigyan ng damal ang lugar na ito para sa lahat ng mga Pilipino, lahat ng kabataan na dadako sa loto na binyo, lilingon sa kanilang kanan, lilingon sa kanilang kaliwa at makikita nila at patuloy na may paalala sa kanila na tayo sa kasalukuyan mga tao ay dapat magmalasakit at patuloy na magmahal sa ating kapwa at sa ating bansa. Kaya umasa kayo na hanggat ako ang alkalde ng Yuso, ito yung mananatiling malinis, maayos, at pipiliti namin sa maling naming kaparanan na ipaalala sa mga kabataan na may tamang pagmamahal, may tamang pamamaraan ng pagtatakita ng pagmamahal sa bayan. Nananawagan ako sa mga kabataan ngayon. Bagay lamang na tayo'y mag-usisa. Bagay lamang na tayo'y magmasin. Bagay lamang na tayo'y magsiyasa. Ngunit, ipinaalala ko sa kabataan ngayon, hindi kailangan maging marahas, hindi kailangan gumamit ng dahas, hindi kailangan gumamit ng armas at labanan ang kapwa natin Pilipino. Ang mga bayani natin kutuo at hindi may kukuhi, gumamit sila ng armas laban sa mga dayo, laban sa mananakop, at hindi natin kalahi. Ngunit na kalulungkot na ilang kabataan na maaari na maaari na iba ang tema o pagbibigay ng ibig sabihin sa kalayang kanilang gustong nakamit sa ating bansa. 
kaya ay pinagpakalala ko sa mga batang may nila. Magsiyasat kayo ng mabuti. Magsalita tayo ng gusto nating sabihin sapagkat yan din ang inalay sa atin ng ating mga bayani na maging malayang bansa. Ngunit, uulitin ko. Uulit-ulitin ko. Tayo ay kapwa Pilipino. We may argue, we may debate, we may discuss matters and issues of our society. But we should not kill each other, bearing arms against a state established by free Filipinos. Mga kapatan, hinihikayat ko kayo. Maaaring pagod na ang iba sa inyo. Pero hinihikayat ko kayo na patuloy na maniwala na ang sistemang itinatag ng gobyerno na itinalaga ng tao ng bawat Pilipino ay tatakbong maayos. Yan! Kung nabubuhay lamang ang ating mga bayani, ipapaalala sa atin yan. Kaya po, sa mga magulang ay nakikinig. Ilagay natin sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay. Panatiliin natin ang malayang usapin, ang malayang diskurso. Ngunit, sa mga gusto naman ng edad at marami ng karanasan sa buhay, patuloy sana kayong gumabay ng tama. Sapagkat, lagi na lamang natin sinasabi, lagi na lamang natin naririnig nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan kung wala na ang buhay ng isang kabataan? Dahil siya ay gumawa ng mga bagay na nakapakahamak sa kanyang kaligtasan. Maraming pamamaraan. Mahirap, hindi simple. It took me 21 years to be here before you today. 21 painstaking years na maraming naging bingi o nagbibingi-bingihan. Maraming salikwat na pamamaraan. But during that struggle, patiently and continuously believing that system will work, at sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. At salamat sa mga batang Maynila. Binigyan ako ng pagkakataon na maging alkalding ngayon na kung saan ang lahat ng bagay na aking paliwala, personal na paliwala, na aking kinimkim at misang ibinahagi, ngunit binging tengang aking pinagsabihan, ngayon lahat ay aking ginagawa ayon sa aking paniniwala. Iyon ang hinihintay ko sa kabataan. Magtsaga tayo. Patuloy tayong maniwala that someday, somehow, if you were given an opportunity to live, then you change things. Change accordingly. Change fairly. And change just or justly. Mga kabataan. Walang Idudulot na magandang resulta ang marahas na pamamaraan. Sana maging takdang aral ang mga ibinili ng bayani katulad ni God Andres Bonifacio. Ang pagmamahal sa bayan at kapwa. At nang ginagit niya ang kapwa, sinabi niya, Kapwa Pilipino. Kaya po sa inyo ngayon, sa ating lahat ng mga kumani, sa lahat ng namamayan, tayo ay dumadaan 
sa gitna ng pandemya. Masalimuot, nakatatakot, at puno-puno ng panganig sa araw-araw na dito. Kung kalagang mahal natin ng bansang the way o kung ano ang sa tingin ninyong paniwala ninyo, dito nyo ipakita sa panahon nyo. Dito natin ipakita ang pagiging makabayan na tayo sa kanya-kanyang build of undertaking, sa kanya-kanyang obligasyon, sumibol tayo. Galingan natin. Sinopin natin. Maging mainam, maging efisyente tayo sa paglilingkod sa ating mamamayan. Sapagkat more than their family, bukod sa kanilang ginamahal na pamilya, ang mamamayan umaasa sa pamahalaan. Ngayon natin patunayan sa pandemya nito. Magtulong-tulong tayo. At sa kabilang banda, habang tinutukad natin ang ating sinumpang tungkulin, manatili rin sa ating puso at paniniwala na may Diyos at ang takot lagi sa Diyos ay isa puso natin at isa diwa natin. You will never go wrong with God. Let's do our best and continue to believe that there is higher being among ourselves na hindi tayo makapariwara. Darating ang oras. May awan ko. Makararaos tayo. Wag na mawag-blit sa inyong lahat. Wag niyong iisipin yung mga Australia na yan, galietas, posisyon, mga pangalan idinuktong bago sa pangalan natin, ay yan ang makapangyarihan. Hindi po. Tayo'y bahagi lamang ng isang malayang organisasyon na maglilingkod sa tayo. Kaya, lagi sa Diyos ang una. Sabi nga, God first. Kaya po, sa lahat sa inyo. Siguro, kung buhay si Andres Bonifacio, baka ito ang sabihin niya ngayong umagang ito. And it goes to everyone, including me and the Vice Mayor. Mahalin natin ang inang bayan tulad ng pagmamahal natin sa ating mga magulang. Isang bansa, isang bandila, at ang ating iwawagayway mula Batanes hanggang Bulo ay bandilang Pilipinas lamang. Wala nang iba. Sa inyo, mga kapabayan ko, nakikisuyo ko kung kababang ko nakikiusap ko. Let me take this opportunity to continue to remind each and everyone may panganib pa. Kaya patuloy tayong makinig sa mga alituntuning pinatutupan ng national government and local government with regard to health issues. Sa mga kababayan ko sa lungsod ng Manila, please wear your mask. Wash your hands and continue to practice physical distancing. Pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, 
ang inyong kapwa para yung na rin pinagmalasakitan ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa kanya-kanyang kapwa. At kuulit-ulitin ko yan na magpaalala sa inyo. Yan ang mabisang pamamaraan habang hinihintay natin ang gamot ay patuloy tayong magkaroon ng pusang disiplina. Huwag natin ipariwara ang mga dugo at buhay ng ating mga bayani na inalay nila tulad ni Gat Andres Bonifacio ng Tundo na mabaliwala ang lahat sapagkat nagpabaya tayo. Ngunit, naging isuyo, magkaisa tayo. Patuloy tayong magkaisa. Pilipino, kapwa, Pilipino. Sa mga batang Manila, walang magmamalasapit sa ating mga batang Manila kundi tayo rin kapwa Batang Maynila. Magandang araw po. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapa. Manila! God first! God first! Muli, maraming salamat po punong ng Sword Francisco Isco Moreno Dumagoso. Ngayon din naman sa ating pangalawang punong ng Sword, Dr. Maria Sheila Hani na Pulapangan para sa inyong makabuluhang mensahe. At bilang pangwakas, tayo po ay tumayo at sabay-sabay na awitin ang awit ng Maynila.
sa kinakabasa na natin, paulit-ulit tayo na nanawagan, huwag na silang magkabaka sa atin. For the meantime, let us pray solemnly. Maraming pamamaraan ng pagiging malapit sa Diyos. In fact, uh, we were given by God to, to pray anytime and talk to Him anytime. Kung ito yung mga plano ka sa loob ng simbahan, wala naman kami na hindi makikialam ang estado at ang lokal na pamahalaan. Pero kung ito yung mga events na lalabas sa kanilang simbahan, katulad ng mga parada, kailangan nilang sumunod sa alitong-tuning ng IADF at magpapahalam sila dapat sa lokal na pamahalaan. Ngayon, ipinagpapauna ko na, I mean, I think it's going to happen in the next two months. Then, papauna ko na. No. The spelling of no is M-O. That's it. Talagang, pasaysaan nyo na muna ako. Ang gusto ko lang naman, maging ligtas ko yun. There is about 2,500, more or less, in Metro Manila alone. And you know, for a fact that ang pupunta sa Maynila ay Metro Manila at alam din natin yun yun. All we have to do is to learn from an old data and the oldest was last year no? with regard sa mga prosesyon. Baka magkaroon talaga ng uh, uh, major surge kapag nangyari yun. Yun lang naman ang inabatan. Nothing more, nothing less. Yun lang naman ang inabatan natin. Mayor, during the meeting, uh, bakit lahat ng mayor kasama kayo sa pagkasundo ang GCQ itong buong December? Ay, okay, 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 That was on last month. But for today, our last night decision, I will let GM Jojo to speak on the map of the Metro Manila Mayors. Basta, pag-isuyo ko lang. Kung talagang excited kayo, mga pamili ng mura, makadiskwento no? mababaliwala lahat ang diskwento ninyo kapag nagpabaya kayo and one of the key to protect yourself is to really wear mask or face shield with face shield wash your hands and practice physical distance kung puhulihin naman namin kayo at ilalagay namin kayo sa kulungan It doesn't make sense. Kaya ang pinaka magandang halimbawa ng pahiting ipakita ng bawat Pilipino sa mundo, tayo ay may kusang disiplina. While we welcome you to the city of Manila, I would like to remind you: there is still infection with regard to COVID-19 in the city of Manila. 410 are confirmed cases. From yesterday, so can you imagine there are 410 minimum individuals who are engaged to 410 confirmed cases. So they may be walking right now. Maybe they are asymptomatic. Maybe they are infected. Maybe they are not. So just to be safe, ugali nati na talagang magiwas iwas. Huwag kayo magmamadali sa diskwento. Palaga. Lahat na na-discount nyo, ubus yung pera na yan kapag nagka-COVID kayo. At hindi pa yan garantiya na kapag may pera ka, ligtas ka na sa COVID. No. Dito, pantay-pantay ang tao. Kaya, paalala ko ulit, welcome po kayo sa menu. No? Dahil ang gusto namin, hanap buhay, at ang hanap buhay, magbigay ng trabaho. O yan ang gusto namin mangyari. In the next week, weeks, months, 
especially next year. But we must be responsible. We will continue to police the area, but pinakamainam, pinakamabisa ay yung kusang disiplina. Yun ang hinihikayat namin. Any, anybody, any gentleman can be under democratic processes and democracy, the so-called democracy. We can speak their mind. Welcome in democracy. With all honesty. And we respect that. No? But uh, yung tayo'y magiging madahas o marahas sa paggamit ng armas laban sa Estado, baka naliligaw tayo ng landas. Kaya ang, ang paliwanag ko, magsiyasat kayo, magpusisa kayo. Diba? Malaga yun, uh, yung panawagan na yun. Kasi baka naman namamali natin ang ibig sabihin ng mga salita at nabibigyan natin ito ng ibang kahulugan na kung saan nagdudulot ng kapariwaraan at yung kapariwaraan nagdudulot ng kamatayan ay nakakapanginayang tuwing anibersaryo ng mga bayani sasabihin natin nasa kabataan ang pag-asa ng bayan ano pa ang pag-asa ng bayan kung ang kabataan nangangamatay na lamang so if we really care for the youth we should continue to send the message of hope that the system will work. It's a painstaking process, but continue to hope at manatili ang paniwala natin na isang araw may panganganak na leader na matino, maina, at efficiente. So we must continue to believe in that hope while we argue while we discuss, while we debate. That is healthy democracy. And healthy is bearing arms again against established state through democratic processes by the people of that particular state and in this case, fellow Filipinos. They bear arms para sa mga dayuan. Pero tayo, we should not. We should continue to spread love, understanding, and compassion to one another. No? Yun ang aking talagang panawagan. Yun ang kitip kung buhay yung mga bayani. One way or another, doon din sila sa linyang yun ang mga salitang gagamit. So I'm just trying to echo the way I understand our history the way I understand the minds of our heroes on what words or bio they bibigay nila sa mga kabataan ngayon. Sure. Kailan yung pagbibigay ng mga kasi na. Malapit na sa awa ng Diyos. Konti na lang inaiipon namin. Naiipunin namin. But it's all taken care of. It's in the warehouses. We utilize uh, schools, ports, and other government buildings all over the city. So, we are hoping uh, a few days from now, we're gonna start something, and we're gonna start delivering something na pwede nilang maitabi sa araw ng Disyembre, 24 ng gabi. Ma'am, alam mo yung salitang ano, may mapaghari mo naman lang. May mapagsaluan lang. Alam ba? Sure, sure.
Tanjung Bon.